Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie pierwszy raz w zasadzie o zabytku mórz, a nie o zabytku nieba, dlatego że pokażę Wam model, który tutaj stoi. To jest Lirsen Schnellbot S100. Model, który zbudowałem i który przerobiłem z plastikowego na pływający. Powiem trochę o tym kutrze torpedowym, powiem dlaczego jest biały, mimo że pływał w nocy. No i powiem dlaczego część rzeczy, które przerobiłem w nim, okazały się generalnie, delikatnie mówiąc, przegięciem. Tu będę tak opowiadał bez żadnego specjalnego scenariusza, w związku z czym mam nadzieję, że będzie to ciekawe i mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał 5 godzin. Możemy spotkać się z kilkoma nazwami takiego kutra torpedowego. Najczęściej jest to Schnellbot albo w skrócie S-Bot, czyli skrót od szybki okręt, szybka łódź. Alianci natomiast na to mówili E-Boat, Enemy Boat, czyli okręt wroga. One były produkowane w stoczni Lirsen, która istnieje do tej pory i robi luksusowe jachty. Było wiele generacji, które generalnie różniły się tym, że na początku nie było tak jak tutaj wyrzutni torped, które były wbudowane w obrys kadłuba, tylko był płaski pokład i na nim osobna wyrzutnia. Jak również starsze wersje miały sterówkę i mostek odsłonięte. Tutaj widzimy, że są one zabudowane taką pancerną osłoną, na nią mówiono kalotę, czyli, czyli czasza. No ona tutaj niestety z punktu widzenia modelarskiego nie jest zbyt ciekawa, bo zasłania nam cały mostek. Tutaj pokażę teraz zdjęcie jak wygląda mostek i cały ten element tak naprawdę jest zasłonięty przez tę pancerną osłonę. Ja lubię wiedzieć z czym mam do czynienia, dlatego zanim zbudowałem ten model i tak z większością modeli czy nie, wyposażyłem się w różne archiwalia i poszukałem wiedzy na ten temat. Do tej pory istnieje tylko jeden Schnellbot, który przetrwał wojnę, był używany również po wojnie, on jest obecnie remontowany i na razie nie wiadomo na jakim etapie ta odbudowa jest, w każdym razie jest on niegotowy. Dlatego kupiłem różne książki, poszukałem planów, tutaj jest to wszystko w tej chwili pokazane. Udało mi się kupić dwie polskie książki z historią Schnellbotów, bardzo dobre. Kupiłem też jedną angielską książkę, ją później sprzedałem z tymi angielskimi, to jest w Polsce słabo, bo księgarnie obcojęzyczne przeważnie w internecie pokazują okładkę, pokazują ile jest stron i tak naprawdę książki kosztują sto kilkadziesiąt złotych i nie wiadomo, czy to jest bardziej rys historyczny, czy opis techniczny, czy album, no ale udało mi się kupić książkę, z której również dużo detali pod, podglądnąłem i wykonałem później na modelu. Udało mi się również dotrzeć do różnych planów czy takich szczątkowych planów jeszcze przedwojennych, gdzie parę detali można było na przykład ile było desek na pokładzie policzyć. Takie rzeczy też się zachowały. Jest w okolicach Malty dość dobrze zachowany wrak Schnellbota. Oglądałem różne filmy nurków, którzy ten wrak zwiedzali i było tam pokazane też od różnych stron jak do tej pory wygląda ten statek. Jeszcze, jeszcze dodatkowo obejrzałem oczywiście wszystko co jest w internecie, różne filmy na YouTubie, gdzie można podglądnąć jak wyglądało wykorzystanie Schnellbotów. No i na podstawie tego finalnie udało mi się sporządzić takie swoje szkice, swoje notatki, odpowiedzieć na różne pytania i przystąpić do budowy już wiedząc co chcę przerobić. Można było również zdecydować się, jaki konkretny egzemplarz Schnellbota chce się wykonać. Natomiast tutaj, zwłaszcza z tych późnych lat wojny, z których pochodzi wersja S100, zdjęć zbyt wielu nie ma. Dlatego ja zdecydowałem się nie wykonywać modelu konkretnego egzemplarza, tylko generalnie model typu. I naniosłem na niego oznaczenie namalowane, nienaklejone foczkę. Foczka to było godło flotyli, która wykorzystywana była na Bałtyku. Takie sobie wybrałem malowanie dla Schnellbota. Nie wszystko co tu widać było w zestawie do tego modelu, niektóre rzeczy dokupiłem, na przykład żeby na pokładzie nie było pusto, dokupiłem dodatkowe figurki, dokupiłem pieska, dokupiłem takie różne beczki, termosy i rzeczy, które gdzieś tutaj leżą na pokładzie i dzięki temu to wszystko wygląda dużo bardziej żywo i dużo bardziej realistycznie. Natomiast jeśli ktoś chce zrobić dokładny model, to na pewno trzeba wyposażyć go w części fototrawione. Ten model oczywiście jest generalnie cały plastikowy, ale są dodatki żywiczne, są dodatki fototrawione. W zestawie był, była już taka blaszka, gdzie różne drobiazgi producent nam zaproponował. Natomiast ja dokupiłem też osobną blaszkę do tego modelu przeznaczoną, dzięki czemu tych detali mogło być jeszcze więcej. One z jednej strony są dobre. Tutaj na przykład widać jak wygląda powiedzmy tam element taki mocujący 
fragment relingu na pokładzie plastikowy i w wersji fototrawionej. Tutaj też widać taki jakiś gretting czy, czy jakąś taką krateczkę, która w metalowych elementach jest odwzorowana dużo dokładniej. Natomiast są też elementy, które nie są dobre, dlatego że one są narażone na wibracje. I na przykład różnego rodzaju klamki, czy różnego rodzaju takie zawiasiki drobne, które gdzieś tutaj są, wiązały się dla mnie z obawą, czy po uruchomieniu silników, które generują wibracje, te części po prostu nie odpadną. Oprócz płaskich blaszek fototrawionych dokupiłem też lufy i tłumiki płomieni do działek, które tutaj są. One są puste w środku i dużo bardziej szczegółowo wykonane niż elementy odlane z plastiku. Schnellbot atakował wroga przy użyciu torped. Miał na pokładzie cztery takie torpedy. Natomiast jego generalnie bronią przeciwko okrętom wroga była jego prędkość. On osiągał 40 węzłów i można jeszcze było tę prędkość zwiększyć, ale o tym za chwilę. Natomiast nie było jako takiej obrony przed samolotami wroga, w związku z czym sznelboty były wyposażane w dwa, a czasami trzy osobne stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Osobną historią są pontony czy tratwy ratunkowe, które były na pokładzie. Tutaj niestety plany sznelbotów, które są dostępne nawet w jednej publikacji, potrafią same sobie przeczyć między innymi w zakresie tego, jak te pontony wyglądały, ale udało mi się dotrzeć do archiwalnych zdjęć, gdzie widać, że wykorzystywane były różne typy. W związku z czym są i pontony kwadratowe, które były na wyposażeniu tego modelu, ale jest też ponton taki owalny w kształcie, który był kiedyś popularnym modelem, ale kiedy ja budowałem tego sznelbota jakieś 6 lat temu, to już dosyć trudno było ten ponton kupić, ale udało mi się go kupić. Dałem go tutaj na rów i przy okazji wyposażyłem go w różne takie detale, które sprawiają, że jest tutaj o wiele ciekawiej. W ogóle rufa tego modelu to jest troszkę też przeze mnie mocno przerobiona sprawa. Na przykład tutaj są takie szyny, które były wyrzutniami różnego rodzaju uzbrojenia. Były w wersji dłuższej i krótszej. Ja postanowiłem zrobić krótszą, żeby było miejsce na ten ponton. Natomiast tutaj były wyrzucane na przykład miny, ten sznelbot również mógł służyć jako stawiacz min podwodnych. Sznelboty ze względu na prędkość i zasięg również podejmowały ze strzelonych lotników. I tutaj jest taki lotniczy akcent. Bardzo dawno temu przeze mnie kupiona żywiczna figurka niemieckiego lotnika, który stoi tutaj na rufie i spogląda pewnie na miejsce, gdzie zatonął jego samolot, a on został podjęty przez załogę sznelbota. Następny problem z budową jest ukryty właśnie tam pod tą kalotę osłoną. To jest wyrzutnia torped. Niestety na modelu słabo ją widać, bo jest przykryta, ale z czym się problem wiąże? Ten cały model, ja mam takie wrażenie, to jest model, który kiedyś był wyprodukowany w skali 1 do 72, a później przerobili go na skalę 1 do 35. I powiększając ten model nie zwiększono jego szczegółowości. W związku z czym na przykład elementy niektóre na wyrzutni torped wyglądają tak, a w oryginale wyglądały one tak. W związku z czym musiałem poodcinać te elementy, które były no fatalnej dokładności i wykonać od podstaw różne detale, które między innymi na tej wyrzutni torped są pokazane. I na tej wyrzutni torped to jeszcze jest pół biedy, dlatego że tak jak teraz tutaj filmuję, to ona praktycznie cała jest schowana za osłonami pancernymi. Trzeba tam naprawdę mocno się przyglądać, żeby te detale znaleźć. Ale dużo gorzej jest na wspomnianej rufie. To i to. Czarne i białe. To są generalnie elementy wytwornic dymu, dlatego że jednym z elementów strategii używania sznelbutów było postawienie zasłony dymnej. Te elementy mają no około 2,5 cm wysokości. I wiecie jak one były wykonane w tym modelu? One w tym modelu były po prostu słupkami, takimi małymi walcami. Kompromitujący poziom dokładności jak na tę skalę. W związku z czym to jest następna rzecz, którą w oparciu o zdjęcia wykonałem od podstaw i kompletnie inaczej to wygląda jak się na to patrzy. Cały ten fragment modelu, który jest tutaj, czyli figurka pilota, elementy wytwornicy dymu, dołożone tutaj jakieś beczki, dołożona tutaj taka lampka jeszcze, która jest też podświetlana. To wszystko sprawia, że coś tu się dzieje. A tak naprawdę mieliśmy tutaj wyjściowo pusty pokład i takie pch, pch, po prostu słupki stały jakieś. Albo na przykład takie cudo. Tutaj mamy takie chwyty powietrza, które w oryginale były pod kątem, wygięte. Natomiast w modelu one były proste, 
co sprawiało, że praktycznie cały ten wlot był zasłonięty przez nadbudówkę. No nie miałoby to w rzeczywistości żadnego sensu, wymagało przeróbki. Tutaj z kolei mamy mostek kapitański, można powiedzieć. Też się tutaj dużo dzieje. Między innymi detale, o które się bałem, to były te ramki szybek. One może mi nie wyszły idealnie, ale w ogóle się zastanawiałem, czy je tutaj zastosować, ze względu właśnie na to, że wibracje mogły spowodować, że one odpadną. Jakimś cudem nie odpadły. Ale na przykład tutaj z przodu widać takie urządzenie celownicze do naprowadzania torped. Ono też po dodaniu kabli, paru szczegółów nabrało zupełnie innego wymiaru, a jest dość dobrze widoczne. Teraz parę słów o malowaniu tego modelu. Ja model malowałem tylko pędzlem. Kiedyś, dawno próbowałem sztuki malowania aerografem, ale jakoś nie mam do tego ręki. Malowanie pędzlem zdecydowanie mi wychodzi lepiej. I ciekawostka dotycząca koloru tej łodzi. Dlaczego jest to praktycznie kolor biały, taki bardzo blady, szary? Okazuje się, że te sznelboty operowały w nocy i Niemcy eksperymentowali z różnymi rodzajami kamuflażu. I finalnie doszli do wniosku, że najpóźniej wykryty może być okręt w nocy, jeżeli jest biały praktycznie, czy taki bardzo jasno szary. To brzmi dosyć kuriozalnie, ale to jest związane z tym, że jeżeli te łodzie przypływały od jasnej strony horyzontu, to tam było dużo refleksów od fal, od spienionej wody, od księżyca, który rozświetlał morze. I przez to łatwiej w tym wszystkim gubił się niewielki w sumie okręt, on miał 35 metrów długości, który był w odcieniu białym, niż okręt w kolorach ciemnych. Do takiego wniosku doszli. Malowanie jeszcze wygląda tak, że ze stoczni przychodziły okręty całkowicie białe, natomiast poniżej linii wodnej były one czarne. I dlatego tutaj widzimy taką czarną kreskę że już w jednostkach one były malowane na kolor, który później nazywano nawet Schnellbot Weiss, czyli taki bardzo jasny, szary, prawie wpadający w biel. Natomiast na dole było malowane farbą typową dla jednostek pływających antyporostową czerwoną. I teraz, żeby było łatwiej, no to zaklejano czarny pasek i malowano od góry do zaklejenia białym, od dołu do zaklejenia czerwonym i zostawał ten czarny pas dookoła, który był tak naprawdę granicą fabrycznej linii zanurzenia. Jeśli chodzi o samo malowanie tego modelu, to tutaj zastosowałem taką technikę, że najpierw był podkład w kolorze jasno-szarym do plastiku, następnie góra została pomalowana specjalnie na zamówienie zrobionym kolorem farbą olejną, pędzlem, natomiast dół ten czerwony to jest taka farba, taki spray czerwony, ale spray z takiej linii, nie pamiętam jak on się nazywał, taki prime, ale nie chodziło o to, że jest to podkład, tylko że to jest farba takiej jakości, gdzie jest dużo więcej farby jakby, a mniej rozpuszczalnika i ona faktycznie grubo kryje, ładnie nawet za pierwszym razem i później tak bardzo nie odpryskuje. Miałem trochę problemów przez to, że ten podkład nie okazał się dobrej jakości i teraz używam podkładów, które wyglądają tak. Tu akurat nie jest to reklama obojętne jakiej firmy, ale chodzi o to, że używam obojętne do jakiego koloru podkładów w sprayu czarnego i to jest podkład, który bardzo cienką warstwą się maluje. On jest od razu matowy, widać wszystkie niedoskonałości, jak coś tam było źle poszpachlowane albo poszlifowane i dosłownie schnie w oczach. A później każdy kolor nawet jasny na tym ładnie wychodzi i pięknie farba schnie, dobrze się trzyma, także tego typu sprayów używam jako obecnie podkładu do modeli. Tak jak powiedziałem, nie maluję modeli aerografem, bo nie potrafię, Natomiast staram się, żeby one były pocieniowane i żeby one miały na sobie coś, co dawniej się nazywało efektem eksploatacji. Teraz się na to mówi weathering, bo polski język nikomu już chyba nie będzie potrzebny, to niech sobie zanika. Ale chodzi o to, że model ma nie wyglądać jak ze stoczni, czy jak luksusowy jacht, tylko ma wyglądać jak coś, co faktycznie było bojowo używane. W związku z czym na przykład są zabrudzenia, są cienie w miejscach, w których były tutaj wręgi, gdzie inaczej to pokrycie pracowało. Są jakieś tam elementy rdzy pokazane, są elementy startego pokładu od tego, że się po nim chodziło. Są również zabrudzenia na odzieży, na kamizelkach ratunkowych. Chodzi o to, żeby to wszystko wyglądało no, jak model, a nie jak zabawka. Podobno na niektórych wystawach, o ile to jest prawda, albo jeśli to jest dalej utrzymane, było tak, że za to dawano ujemne punkty. W ogóle wystawy modeli to jest dla mnie 
no, nie jestem, że tak powiem, zwolennikiem imprez, gdzie ludzie oceniają ludzi i ktoś wygrywa, bo coś się komuś podobało, a coś się nie podobało. Możemy się pościgać, ale oceniać to dla mnie nie jest sport. I właśnie podobno nie wolno było wykonywać tego typu cieniowania, tego typu elementów, tylko musiało być wykonany model bez tych wszystkich efektów eksploatacji one były niedozwolone. Nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli to jest prawda, no to generalnie dosyć taka dziwna. No bo chyba szyna, którą się zrzucało miny do morza, nie była za każdym razem polerowana. No i normalne, że po kilku misjach już wyglądała na dość mocno zużytą. Następna ciekawostka to jest bandera, która w modelach jest robiona jako kalkomania. Trzeba ją z dwóch połówek skleić, ale wtedy ona tak trochę wisi, jak taki papierek. Mi się to nie do końca podoba. A znowu modele są za małe, żeby z materiału udało się zrobić jakiegoś powiewającą banderę. Przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem. W związku z czym ta, która jest tutaj, ona jest wykonana z materiału, z przeciętej flagi niemieckiej. I na tej fladze ja namalowałem banderę Kriegsmarine. Ona jest tak zawinięta, no żeby, żeby właśnie tak sztywno nie wisiała, ale jest ona namalowana zgodnie z prawdą historyczną, czyli jej centralnym elementem jest swastyka. To też jest ciekawa historia, dlatego że z tą swastyką to niektórzy mają problem. Zwłaszcza najbardziej wprawieni w jej używaniu, czyli Niemcy. I na modelach nie można prezentować swastyki. Nawet na modelu, który tak jak tutaj realistycznie odwzorowuje konkretny okręt. I jak ten model jak jest kupiony, to tam kalkomania jest tak zrobiona, że flaga bandera niemiecka Kriegsmarine po prostu ma kółko białe i nie ma w nim swastyki. A inne firmy robią to w taki sposób, że zamiast swastyki jest na przykład jakiś krzyżyk albo kwadracik. A jeszcze inne robią w taki sposób, że swastyka jest zrobiona z takich dwóch połówek, które sobie trzeba skleić, bo nie można nawet na modelu wyprodukować swastyki. To jest generalnie dziwactwo moim zdaniem i powinno być robione tak jak było w historii, czyli te modele i te okręty pływały ze znakiem swastyki. Następna sprawa jest taka, że w ramach denazyfikacji III Rzeszy po II wojnie światowej usuwano wszystkie swastyki ze wszystkiego, co się dało, w tym również z odznak. Tak wygląda odznaka flotyli Sznelbotów. Tu jest ten starszy Sznelbot jeszcze z odsłoniętą nadbudówką. No i jak widać oczywiście jest orzeł niemiecki trzymający swastykę, no bo III Rzesza taki symbol miała. I nawet weterani, którzy poświęcali swoje zdrowie i życie w służbie na morzu, no było nie było państwu niemieckiemu, nie mogli w czasach po II wojnie światowej mieć takiej odznaki, chyba że wzięli pilnik i zeszlifowali, usunęli stąd swastykę. Do tego stopnia denazyfikacja postąpiła, że niech każdy sobie sam oceni, czy jest to postępowanie słuszne, czy już to ingeruje no, w przekaz historyczny i czy nie idziemy w stronę udawania, że czegoś w ogóle nie było. Także ja zaznaczam, że ja na każdym modelu, który wykonuję, robię takie oznaczenia, jakie były w historii, niezależnie od tego, co to był za model. Jak już jesteśmy przy malowaniu i oznaczeniach, to jest tutaj również koło ratunkowe. Na kołach ratunkowych było napisane Schnellboots Flotille i ja ten napis wykonałem również pędzelkiem, a nie wykorzystywałem do tego kalkomani. Nie jest to idealne, ale rzeczy na wojnie nie były idealne. Myślę, że na tym modelu ma to również swój urok. Kończąc pierwszą część mojej opowieści, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki detal, który zawsze na modelach wykonuję, czyli zastępuję elementy plastikowe drewnem, zwłaszcza tam, gdzie były deski, gdzie był pokład. To ma swój urok, to ma swój taki klimat, że jeżeli popatrzymy dokładnie, to widać, że ten element jednak jest z pomalowanego drewna, tak jak to było w oryginale i tutaj na tym sznelbocie bardzo fajnie można było takie elementy wykonać. Tu mam nawet zdjęcia z budowy i tutaj widać, jak elementy plastikowych desek są zastępowane po kolei deseczkami odpowiedniej szerokości drewnianymi. Jest to następnie malowane i na gotowym modelu faktycznie widać, że nie jest to wytłoczony fragment plastiku, tylko jest to osobny element, który inaczej odbija światło i ma swoją właściwą fakturę. To, co powiedziałem, dotyczy każdego drewnianego fragmentu pokładu, zatem zarówno tutaj, jak i tutaj mamy prawdziwe drewniane elementy. Teraz pokażę, w jaki sposób model przerobiony jest na zdalnie sterowany. Istota problemu takich przeróbek tkwi w tym, że do modelu musi być dostęp do jego wnętrza, bo tam są elementy elektroniczne, które może trzeba będzie wymienić, a na pewno jest bateria, którą trzeba będzie wyciągać i ładować. W tym przypadku udało mi się to zrobić tak. Tu już producent akurat nam troszkę sprawę ułatwił. Ten cały element jest wyjmowany. 
Oczywiście to wszystko jest takie delikatne, że już mi coś tu odpadło, jak to wyciągałem, dlatego mnie to denerwuje. Nieważne. To jest tak zrobione, że tutaj z przodu mamy takie dwa zęby, które się blokują pod pokład. Natomiast z tyłu mamy magnes, dzięki któremu to nam nie odpadnie, jak model by podskoczył na fali. Tu pozaklejane są kable od oświetlenia. O oświetleniu jeszcze powiem. Otwarcie tego elementu daje nam dostęp do miejsca, gdzie mamy podłączenie baterii, do miejsca, gdzie mamy odbiornik, tutaj jego kawałek widać taki niebieski, i do miejsca, gdzie mamy włącznik do uruchomienia prądu w modelu. Za tym są dwa silniki z radiatorami, a żeby było wyraźniej widać, zdejmuje się cała tylna część pokładu. Tutaj widać jeden z kompromisów. Brakuje fragmentu łańcucha przy barierce i pokład jest przecięty. To na modelu redukcyjnym zdaniem niektórych by było ła, niedopuszczalne, nie wiadomo co. Natomiast dzięki temu delikatnemu odstępstwu od oryginału mogłem zrobić zawiasy i zdjąć całą tylną część pokładu. Oczywiście, żeby zdjąć trzeba odpiąć kolejny kabelek i się szarpać i zaraz coś urwać. Ciach. I tutaj widać cały układ napędowy ze skomplikowanym dosyć mechanizmem z tyłu. O tym mechanizmie będzie za chwilę, ale skoro już jesteśmy przy silnikach, to warto wspomnieć, że prędkość ponad 40 węzłów prawdziwemu Schnellbotowi zapewniały trzy silniki Daimler Benz, z których każdy miał 20 cylindrów i prawie 2000 koni mechanicznych. To były silniki diesla. Skoro jesteśmy przy silnikach, to zgodnie z obietnicą w tym momencie dziękuję patronom, którzy na Patronajcie wsparli zabytki nieba najwyższą kwotą, a w czasie filmowania tego odcinka byli to Michał Andrzejewski, Marek Stróżyk i Kuba Janowicz, którym serdecznie dziękuję. To może jak już jesteśmy przy temacie otwierania tego modelu, to jeszcze zrobimy tak, bo zdejmuje się również część dziobowa w ten sposób. Tylko, że część dziobowa znowu się w całości nie odpina, bo tutaj chyba nie ma wtyczki, a jest wtyczka nawet. Czyli można to też w całości wypiąć i zdjąć. I od dziobu mamy w tym momencie dostęp do baterii, która jest tutaj zamontowana. To jest typowa bateria, taka niklowa NIMH. Ja tych litowo-polimerowych nie stosuję, no bo te modele są bardzo rzadko używane, a te baterie są no, lep lepiej znoszą magazynowanie. Z kolei tutaj mamy znowu elementy oświetlenia i mamy element ruchomego działka. Czyli z przodu mieliśmy akumulator, który tutaj połączony jest z regulatorem obrotów do silników. Regulator obrotów, jak wszystko inne, jest połączone z odbiornikiem. Odbiornik ma tutaj włącznik i prąd idzie nam do dwóch silników. Jeden regulator odpowiada za Dwa silniki, które następnie wałami połączone są bezpośrednio ze śrubami napędowymi. To jest jeden układ, który jest tutaj sterowany. Druga rzecz, która jest tutaj z rzeczy elektronicznych, to jest widoczny tutaj taki brzęczyk, który na dole ma takie widać tam mosiężne dwie blaszki. To jest mechanizm, który powoduje, że jeżeli by tu na śródokręciu nam się zebrało więcej niż pół centymetra wody, to włączy się taki dosyć głośny alarm. W tej plątaninie kabli ukryty jest również włącznik oświetlenia, dlatego, że też puściłem wodze fantazji i oświetlenie w tym modelu włącza się zdalnie. Tutaj jest taki patent z kawałka rurki, który zapewnia, że przewody nie zaplątają się w wały napędowe. Dalej z tyłu jest osobna bateria, czy w zasadzie taki koszyczek na zwykłe baterie, który zasila nam odbiornik i który z tego co pamiętam chyba też osobno zasila nam oświetlenie. No a tutaj jest kwintesencja okrętów ze stoczni Lirsen, czyli tak zwany mechanizm Lirsena. Jak to w ogóle niby miało działać? Działa to w taki sposób, że Schnellbot miał trzy śruby napędowe i miał trzy stery. I dwa zewnętrzne stery można było rozchylić, dzięki czemu śruby pracowały bardziej efektywnie i prędkość chwilowo zwiększała się o dobrych kilka, jeśli nawet nie o 10%. I ten mechanizm ja chciałem odwzorować w sposób mechaniczny i jest on odwzorowany, jak widać. 
Oczywiście to są różnice na tyle niewielkie, że na pływającym modelu tego wzrostu prędkości nie widać, ale wizytówką Schnellbotów był mechanizm Lirsena, więc bardzo mi zależało na tym, żeby został on w tym modelu umieszczony. Oczywiście wykonałem go wedle własnego pomysłu od podstaw. O, tutaj dość ładnie widać, jak się odbija światło właśnie w tym pokładzie wykonanym z prawdziwego drewna. Jeszcze jednym bardzo istotnym elementem budowy jest wyważenie modelu. Ja to robię w ten sposób, że kiedy mam gotowe wszystkie te najcięższe elementy plastikowe, to składam jakby na sztukę ten model, żeby tylko się to trzymało w całości. Wkładam go do wody i wtedy rozmieszczam najcięższe elementy, czyli głównie akumulator, bo on może być w każdym miejscu, do momentu, w którym ten model realistycznie i symetrycznie, jak to się mówi, siedzi na wodzie. Do sterowania tym sznelbotem służy taka sześciokanałowa aparatura. Tutaj można zapisać dużo różnych modeli. Można sterować wieloma funkcjami, czyli tutaj mamy jeden kanał, to są silniki, drugi stery, trzeci to jest oświetlenie, czwarty to jest ruchomość działka i piąty to jest mechanizm Lirsena. Szósty kanał jest pozostawiony, nieużywany. Problem jest taki, że jeżeli chcemy mieć kilka modeli, to trzeba albo kupić kilka odbiorników i zaprogramować tutaj kilka modeli w pamięci. Tutaj w tej chwili jest wpisane, że jest to Schnellbot yy, używany. Yy, on jest co prawda jako samolot, bo tu obrazki są z samolotami, to jest aparatura yy, taka typowo lotnicza. No albo musielibyśmy mieć kilka aparatur do różnych modeli. Przekładanie odbiornika jest problematyczne, bo tu jest przewleczona antena. Tutaj to widać wśród różnych anten redukcyjnych jest przewód i to jest ta prawdziwa antena od odbiornika. Musielibyśmy to za każdym razem wyciągać, odpinać te wszystkie wtyczki, wyciągać tam z głębi ten odbiornik i wkładać do innego modelu. Także to jest właśnie kolejna rzecz, w której przesadziłem i dlatego rozwiązanie z aparaturami jest inne i w następnym odcinku przy innym modelu opowiem, jak sobie z tym poradziłem. Tutaj w sumie też jest problem, na który natrafiłem, dlatego że jak widać w tym modelu działają tylko dwie zewnętrzne śruby, natomiast ta trzecia jest tutaj tak na ozdobę. Ona co prawda, kiedy model płynie, to się obraca od samego ruchu wody, bo ona jest całkiem luźno osadzona. Natomiast okazało się, że za tą śrubą był największy ster. Te dwa stery są powiększone, one oryginalnie były mniejsze, to przed chwilą było widać. I teraz co się stało? Ten model, kiedy pływał, miał bardzo niską zwrotność. W związku z czym przerobiłem w ten sposób to, że te stery są powiększone i powinno to dać dobry efekt. Natomiast ten błąd to jest powtórzenie błędu, który był na Titaniku. Dlatego, że Titanic też miał trzy śruby napędowe, z których dwie zewnętrzne były napędzane maszynami parowymi, mogły pracować w przód i w tył, natomiast środkowa, która była za sterem i zwiększała przepływ wody wzdłuż steru, była napędzana turbiną parową, w związku z czym ona mogła pracować tylko do przodu albo mogła stać. I w momencie omijania góry lodowej było tak to zrobione, że dwie zewnętrzne śruby ciągnęły statek do tyłu, natomiast środkowa śruba stała i ona też ekranowała i cieniowała hydrodynamicznie, można powiedzieć, ster, przez co zwrotność statku się nie poprawiła, a zarazem dwie śruby ciągnęły symetrycznie rufę do tyłu, a można było zrobić, że jedna pracuje do przodu i wtedy by to wspomogło manewr. Ja tutaj, znając tę historię, no celowo w tym modelu zrobiłem tak, że środkowy silnik, no po prostu go nie ma, no bo to by było wszystko za ciężkie, dlatego mówię, że przedobrzyłem, bo te wszystkie lirseny i te wszystkie mechanizmy i wszystko tyle waży, że oszczędziłem na jednym silniku. No i się okazało, że oszczędziłem na tym silniku, który mi pogorszył sterowność tego modelu, bo prędkości nie. Obliczanie prędkości w skali to też jest dosyć ciekawa sprawa. Moim zdaniem ten model, żeby osiągać realistyczną prędkość, to powinien płynąć z prędkością 5,5 km na godzinę, tak to wyliczyłem. Natomiast, no oczywiście to jest jego maksymalna prędkość, więc powinien już wtedy wchodzić w ślisk. A ten model pływa niestety nie tyle jak kuter, czy jak taka duża motorówka, no pływa on jak jakiś niszczyciel. Także finalnie wyszedł chyba jednak trochę za ciężki. Z kolei podświetlenie modelu wygląda tak. Podświetlona jest wnęka przedniego działa. Tutaj na mostku jest dorobiona taka jasna lampa świecąca do przodu. Świeci się nam wnętrze pod włazem. Świeci się nam mostek wewnątrz. Mamy światła nawigacyjne zielone i czerwone, które są poniekąd odstępstwem, dlatego że naprawdę to były białe latarnie, a 
pole dookoła nich było pomalowane na zielono i czerwono i odbijało tylko światło, ale tutaj, żeby efekt był bardziej wyrazisty, zastosowałem kolorową diodę. Mamy oświetlone te wnęki, gdzie są te nieszczęsne wyrzutnie torped. W ten sposób to wygląda. Podświetlony mamy również tutaj kompas, który się znajdował na środku, jakby osi obrotu okrętu. Z kolei te pokrywy to były świetliki przedziałów, które były pod pokładem. Prześwituje przez nie również światło. Tutaj mamy te świetliki jeszcze w takiej wersji z bulajami. I na samym końcu mamy dorobioną taką lampę, która symuluje światło ognia. I też w środku podświetlenie wnęki włazu. A tak to wygląda w całkowitej ciemności. Z dodatkowych patentów jeszcze stosuję coś takiego jak tutaj, czyli to jest otwór, który, przez który przechodzi rurka na wylot kadłuba. Dzięki temu można ten model umocować do specjalnej podstawy, jeśli się go transportuje. Taką podstawę też miałem zrobioną niestety na skutek zalania piwnicy, ona została zniszczona. I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę jest taka, że na podstawce, która trzyma model, warto zrobić takie filcowe albo gumowe nakładki, żeby model się od podstawki nie porysował. Ja do każdego modelu również zamawiam taką tabliczkę wygrawerowaną i zamawiam również gablotę. Model w gablocie wygląda tak. Ona jest wykonana z pleksi. Kiedyś zamawiałem szklane, ale się to nie sprawdziło, bo one były strasznie... Bałem się, że się uszkodzą, były bardzo ciężkie. Ta natomiast nic nie traci przejrzystości po latach, jest lekka. Cena jest porównywalna ze szklaną i jeszcze można nawiercić tutaj i takie od szuflad uchwyty dać, dzięki czemu się ją zupełnie łatwo zdejmuje i nie pobrudzi się jej palcami. Mam nadzieję, że mój Schnellbot się Wam podobał i nikogo nie przeraził. Jak są jakieś uwagi albo pytania, to oczywiście na wszystkie odpowiem w komentarzach. Natomiast już w następnym odcinku dotyczącym modelu opowiem o tym, jak wnioski z Schnellbota wyciągnąłem i ułatwiłem sobie zbudowanie tego Wospera. Do zobaczenia.